ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل وقرانه المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا عليه الصلاه والسلام فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الا من الله وي போட்டி புகழ்ந்தவனாக அவனுடைய அருளும் கருணையும் என்றென்றும் என் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அன்னவர்களை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள் தாபீங்கள் நல்லூர்கள் நம் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் அவனுடைய அருளும் கருணையும் சாரட்டும் சேரட்டும் என வேண்டியதன் பின்னால் புனிதமான தினத்திலே அல்லாவுக்கு விருப்பமான இடத்திலே அவனுடைய கடமை நிமித்தம் உண்டு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பு பெரியார்களே சகோதரர்களே எந்த சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் அல்லாவை அஞ்சி ஒழுகுவோமாக என்று முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்தை செய்தவனாக இன்றைய குத்துபாவை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே நாளுக்கு நாள் காலத்துக்கு காலம் முஸ்லீம்களுக்கு இன்னல்களும் சோதனைகளும் ஆக்கிரமிப்புகளும் அராஜகங்களும் அரங்கேறிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சர்வதேச ரீதியாக முஸ்லீம்கள் பலவீனப்பட்ட பலவீனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக மாறியிருக்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களுடைய ஒரு யதார்த்தமான முன்னறிவிப்பை அந்த முன்னறிவிப்புக்குரிய காலம்தானா இது என்று சிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு செய்தியை இவ்விடத்திலே பதிவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யூசிக்குல் உமம் அந் ததா அலைக்கும் கமா ததா அல் அக்கல துயிலா கஸ் அத்திஹா அந்நிய சமுதாயம் எல்லாம் அந்நிய மக்கள் இந்த முஸ்லீம்கள் மீது ஒரு உணவு தட்டை நோக்கி ஒரு வெறி பிடித்த பசி பிடித்த ஓநாய்கள் எப்படி பாய்ந்து வந்து அதை அபகரிக்க ஆக்கிரமிக்க பார்க்குமோ அப்படி இந்த முஸ்லீம்களை பல சமூகங்கள் முஸ்லீம் அல்லாத பல சமுதாயம் யூதர்கள் கிறிஸ்தியர்கள் இப்படி முஸ்லீம் அல்லாமல் வாழுகின்ற எல்லா சமுதாயம் உமம் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உம்மத்தினுடைய பன்மை உமம் அந்த சமூகங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த முஸ்லீம்களை ஆக்கிரமிக்க வரும் என்ற ஒரு ஆபத்தான முன்னறிவிப்பை ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா உலக செல்லும் அவர்கள் சொன்னபோது அங்கிருந்தவர்கள் கேட்டார்கள் 
ومن قلة نحن يوم إذن يا رسول الله إبدي بل سمودايا مم أدن درغن ره آكيرا مكين ره كارنام نانغل كريندا بتشما عا غيربدا يا رسول الله نانغل سوتبا عا غيربدا يا رسول الله ينر كرت بودو رسول الله سنارغل ولا كينكم كثير بل أنتم كثير أنا لنينغل بيرن دغيا غيرب ஒரு பெரும்பான்மை சமுதாயமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் சொற்பமாக இருப்பதால் நீங்கள் குறைந்தபட்சமாக இருப்பதால் உங்களை இவர்கள் ஆக்கிரமிக்கவில்லை மாறாக நீங்கள் பெரும்பான்மையாக இருப்பீர்கள் பெரும் ஒரு சமூகமாக இருப்பீர்கள் இருந்தும் உங்களை அவர்கள் இப்படி ஆக்கிரமிப்பார்கள் என்ன காரணம் நீங்கள் பெரும்பான்மையாக இருந்தும் பல கிண்ணக்கும் ஊதா உன்க ஊதா இசை பார்ப்பதற்கு நெல் போன்று இருந்து வெள்ளம் வருகின்ற போது அந்த வெள்ளத்திலே எந்த பெருமானமும் இல்லாமல் எந்த பாரமும் இல்லாமல் அடிபட்டு செல்லுமே பதறுகள் அதுபோன்று நீங்கள் இருப்பீர் பெரும் ஒரு சமுதாயமாக இருந்தும் உங்களுக்கு உங்களை பொருட்படுத்த மாட்டார்கள் ரசூல்லா சொன்னார்கள் அந்த எதிரிகளுடைய உள்ளத்திலே இருந்து உங்களுடைய பயத்தை அல்லாஹுத்தால கலட்டியிருப்ப உங்களை பொருட்படுத்த மாட்டார் நீங்கள் பெரும் ஒரு சமுதாயமாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பெரும்பான்மை மக்களாக வாழலாம் ஆனால் உங்களை பற்றிய அச்சம் உங்களை பற்றிய மதிப்பு உங்களை பற்றிய கௌரவம் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் இருந்து கலட்டப்படும் என்ற சூழ்நாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய உள்ளங்களிலே அல்லாஹு தால வஹ்னை போட்டு வைப்பான் என்ற சூழ்நாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன போது யார் சூழ்நா வஹன் என்றால் என்ன வெறுப்பம் என்ற சூழ்நாய் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே ஒரு பெரும்பான்மை சமுதாயமாக உலகத்திலே பரந்து விரிந்து ஒரு பெரும் சமூகமாக வாழ்ந்தாலும் இந்த உலக மோகம் என்பதால் இந்த மௌத்துனுடைய வெறுப்பு என்பதால் ஒரு பெருமதி இழந்த சமுதாயமாக மாறுகின்றோம் என்பதை இந்த ஹதீதிலிருந்து நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் நாங்கள் எவ்வளவு பெரும்பான்மையாக எவ்வளவு தொகையாக நாங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய மதிப்பு எங்களுடைய பெருமதி இல்லாமல் போவதற்குரிய காரணமாக இந்த உலக ஆசையும் மௌத்தினுடைய வெறுப்பும் இருக்கின்றது என்பதை சூழ்நாய் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார் அதே நேரம் ஒரு சமூகம் வாழ்ந்த அந்த சமூகம் மிக சொற்பமானவர்களாகத்தான் இருந்தார் அந்த சொற்பமான சமூகம் பதிலே ஒரு பெரிய கூட்டத்தை எதிர்கொண்டு அதிலே வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வெற்றியை பதிவு செய்தது என்றால் அவர்களிடத்தில் இருந்த ஈமானிய பலம் தான் பெரும்பான்மை சமூகமாக இருந்தும் பெருந்தொகையாக உலகத்திலே வாழ்ந்தும் அந்த பெருந்தொகைக்கு ஒரு மதிப்பில்லாமல் பெருமிர்மானம் இல்லாமல் போகின்றது குறைந்த தொகையாக இருந்தவர்கள் வெற்றியை அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்பார்கள் சவர்களே எனவே இந்த முஸ்லிம்களுடைய உயர்வும் இந்த முஸ்லிம்களுடைய வெற்றியும் இந்த முஸ்லிம்களுடைய நிம்மதியும் இந்த முஸ்லிம்களுடைய விமோசனமும் பெரும் தொகையில் அல்ல குறைந்த தொகையிலும் அல்ல பெரிய தொகையிலும் அல்ல மாறாக ஈமானிய பலத்திலேதான் அந்த பெருமானம் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பார்ந்த சவர்கள் ஒரு பெரும்பான்மையாக சமுதாயமாக நாங்கள் வாழ்ந்தும் 
ஒரு பெருமதி இழந்தவர்களாக எங்களுடைய உலக மோகத்தினாலும் மௌத்தினுடைய வெறுப்பினாலும் ஆகுகின்றோம் என்றால் குறைந்தபட்சமாக வாழுகின்ற எங்களிடத்திலே அந்த உலக மோகமும் மௌத்தினுடைய வெறுப்பும் வெறுமாக இருந்தால் என்ன வருமானம் இருக்க போகின்றது எங்களை பற்றி காவிர்களுக்கு என்ன மதிப்பிருக்க போகின்றது எங்களை எப்படி மதிக்க போகின்றார் அன்பாந்த சௌரர்களே எனவே ஒரு ஆபத்தான முன்னறிவிப்பை ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவிடத்திலே அல்லாவுடைய வெற்றியும் விமோசனமும் என்பது பெரும்பான்மையில் சிறுபான்மையில் தங்கியிருக்கவில்லை மாறாக ஈமானிய பலம் இருப்பவர்கள் குறைந்தபட்சமாக இருந்தும் அல்லாவுடைய பார்வையிலே அவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் என்பதை இந்த ஹதீதின் மூலமாக ரசூல் உல்லாஹி சல்லா அலே சொல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கின்றார் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அன்பாந்த சவுர்களே இந்த ஆக்கிரமிப்பும் இந்த அராஜகமும் இந்த இன்னல்களும் நெருக்கடிகளும் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த செயற்பாட்டினால் தான் என்பதையும் இந்த ஹதீதும் எங்களுக்கு சொல்கின்றது பின்வருகின்ற குர்வான் வசனங்களிலும் சொல்லுங்கள் அல்லாஹு தாலா அதுடைய யுத்தம் முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த வசனத்தை அல்லாஹு தாலா இறக்குகின்றான் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிற்கதியான நிலை என்பது இதைத்தான் பதிலே அந்த சமூகம் எதிர்கொண்டது இந்த தோல்வியை இந்த பின்னடைவை காவிர்களுடைய தரப்பு பதிலே சந்தித்தது அந்த பின்னடைவை இன்று நீங்கள் உகதிலே சந்தித்திருக்கின்றீர்கள் இது எங் எவ்வாறு என்று நீங்கள் வினவுகின்றீர்கள் உகதிலே பதிலே ஒரு சொற்பமானவர்களாக இருந்தும் படைப்பலம் இல்லாதவர்களாக ஆயுத பலம் இல்லாதவர்களாக வெறும் ஈமானிய பலத்தோடு இருந்து வெற்றி கொண்ட ஒரு சமுதாயத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்த ஒரு தருணத்திலே ஒரு பின்னடைவு கிடைக்கின்றது எவ்வாறு என்று நீங்கள் கேட்கின்றீர்கள் குல் தும் அன்னா இது எவ்வாறு என்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் குல் ஹுவமின் இந்தி அம்புசிக்கும் உங்களுடைய செயற்பாட்டின் காரணமாகத்தான் என்று நபியை சொல்லுங்கள் நீங்கள் தலைமைத்துவத்தினுடைய அந்த கட்டளையை மீறினீர்கள் நீங்கள் ரசூல்லாவுடைய ஓடரை நீங்கள் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தவில்லை அதனால் தான் உங்களுடைய செயற்பாட்டினால் தான் உங்களுக்கு அந்த பின்னடை திருமறையிலே சொல்லுவார் என்ன ஆபத்து வந்தாலும் என்ன சோதனை உங்களுக்கு வந்தாலும் அது உங்களுடைய கரங்கள் சம்பாதித்ததால் தான் உங்களுடைய தீய கருமங்களால் தான் அது என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய அதிகமான விடயங்களை அவன் மன்னித்து வைத்திருக்கின்றார் அல்லாஹு தால் உங்களுடைய ஒவ்வொரு குற்றத்துக்கும் தண்டனை அவன் தரவில்லை நீங்கள் குற்றம் செய்கின்ற போதெல்லாம் அல்லாஹு தாலாவுக்கு மாறு செய்கின்ற போதெல்லாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா தண்டனையை தரவில்லை அதிகமான விடயங்களை மன்னித்து வைத்திருக்கின்றார் நீங்கள் இரகசியமாகவும் பரகசியமாகவும் அல்லாவுக்கு விருப்பம் இல்லாத அல்லாவுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய எவ்வளவோ காரியங்களிலே நீங்கள் ஈடுபடுகின்றீர்கள் உங்களுடைய மனச்சாட்சியை தொட்டு கேளுங்கள் இந்த ஒவ்வொரு கருமங்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா தண்டனை தரவில்லை அதிகமான விஷயங்களை அல்லாஹு தாலா மன்னித்து வைத்திருக்கின்றான் என்ற செய்தி அல்லாஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் கடலிலும் கரையிலும் மக்களுக்கு பசாது குழப்பம் ஏற்படுகின்றது இவர்கள் சம்பாதித்ததால் தான் இவர்களுடைய கரங்கள் சம்பாதித்ததால் தான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு இந்த கருமங்களை செய்த சிலர் இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றுதான் அல்லாஹு தாலா இந்த குழப்பங்களை ஏற்படுத்துகின்றார் இந்த கருமங்களை செய்த சிலர் 
இதை கட்டாயம் அனுபவித்து ஆக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹு தாலா இந்த ஏற்பாட்டை செய்து வைத்திருக்கின்றார் இந்த குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றார் இந்த சோதனையை தருகின்றார் இந்த ஆக்கிரமிப்பை ஏற்படுத்துகின்றார் சிலர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அப்படி அனுபவித்து அல்லாவிடத்திலே அவர்கள் மீளலாம் தானே அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே மீளலாம் தானே இந்த சோதனை ஏற்படுவதன் காரணமாக படிப்பினை பெற்று பாடம் பெற்று அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே மீளலாம் தானே அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா இதை ஏற்படுத்துகின்றான் செய்தியில் <laughs> நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஐந்து விடயங்களால் உங்களுக்கு சில விடயங்கள் சில நீங்கள் விரும்பாத விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்கும் அப்படி உங்களுக்கு ஏற்படுவதிலிருந்து அல்லாவிடத்திலே நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று ரசோல்லாய் சல்லா அலுவல் சொல்லும் அவர்கள் சொன்னார் ஒன்று ரசோல்லா சொன்னது لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن ملت في أسلابهم الذين ملت رسول الله سنة منا ربي في بارك وندو ور سمودا يبتلي مانا كردان بشي بكك كردان بشي انجل ميك پربل آگه காணப்படுகின்ற போது இவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா இவர்களுடைய முன் சமுதாயம் கண்டிராத சில வயிற்று நோய்களையும் சில நோய்களையும் அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்துவான் இது முன்னறிவிப்பு சூழ்நாய் சொல்லாது மானக்கேடான விடயங்கள் முஸ்லிம் சமுதாயம் என்றும் இல்லை தாய் பிள்ளை என்றும் இல்லை சகோதர சகோதரிகள் என்றும் இல்லை இன்று சமூக வலையத்தளங்களிலும் பத்திரிகைகளிலும் அயல் கிராமங்களிலும் எவ்வளவோ பிரபல்யம் அடைந்திருக்கின்றது இந்த மானக்கேடான விஷயம் எவ்வளவு பரவலாக நடக்கின்றது அன்று கேள்விப்படுவதற்கே மிக அரிதாக இருந்த சம்பவம் எல்லாம் மிக வெட்கக்கேடான விடயங்கள் எல்லாம் பல ரூபங்களிலும் இன்று நடைபெறுகின்றதா இல்லையா இன்று மென் கிடக்கின்றா இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனை என்ன உங்களுக்கு முன் இல்லாதவர்கள் காணாத முன் இருந்தவர்கள் எல்லாம் காணாத நோயெல்லாம் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் எவ்வளவு ஸ்கேன் பண்ணியும் என்ன என்று நிரூபிக்கவில்லை என்று எவ்வளவோ நோயாளர்கள் இன்று அவதியுறுகின்றார் எத்தனையோ நோய்கள் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இன்று நோயாளிகளுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறி இருக்கின்றதா இல்லையா என்ன சோதனை இதுதான் அதற்குரிய காரணம் மானக்கேடான விஷயங்கள் மலிந்து காணப்படுகின்றது இன்று சர்வசாதாரணமாக மாறி இருக்கின்ற அந்த சூழலில் இந்த விடயம் இந்த சோதனை ஏற்படும் என்ற முன்னறிவிப்பு ரசூல்லாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொன்னார் இரண்டாவது விஷயம் அளவை நிறுவையிலே நீங்கள் மோசடி செய்கின்ற போது அல்லாஹு தாலா பஞ்சத்தையும் வாழ்க்கை செலவுகளை அதிகமாகவும் ஆட்சி அதிகாரம் உடையவர்களுடைய நெருக்கு வாரங்கள் அதிகமாக ஏற்படுவதையும் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் அளவை நிறுவையிலே மோசடி செய்ய கூட்டி குறைப்பவர்கள் இருட்டடிப்பு செய்பவர்கள் ஏமாற்றுபவர்கள் கலப்படம் செய்பவர்கள் அனைவரும் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா அதற்கு ஒரு சூறாவை இழைக்கிறது வயிலுள்ளில் முத்தப்பிபீன் அளவை நிறுவையிலே மோசடி செய்வர்களுக்கு நாசம் அல்லதீன மக்களிடம் இருந்து அளந்து நிறுத்து வாங்குவதாக இருந்தால் மிக நேர்த்தியாக வாங்குவார் 
மக்களுக்கு அளந்து நிறுத்து கொடுப்பதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் அல்லாஹ் கேட்கின்றான் நாளை மறுமையிலே இவர்கள் அல்லாவுடைய நீதிமன்றத்திலே எழுப்பி நிப்பாட்டப்பட மாட்டார்களா என்று அல்லாஹ் கேட்கின்றான் இந்த அநியாயத்துக்கு தீர்ப்பை அல்லாவுடைய நீதிமன்றத்திலே இவர்கள் சந்திக்க மாட்டார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றார் அன்பாந்த சோர்களே அளவை நிறுவையிலே மோசடி கலப்பட இருட்டடி அங்கிருந்து வந்ததை இங்கிருந்து வந்தது என்று சொல்லுவது அளவை நிறுவையிலே மோசடி என்ன நாளது ஒரு பாரதூரமான நாளில் இவர்கள் அல்லாவிடத்திலே இந்த மோசடிக்காரர்கள் அல்லாவுடைய நீதிமன்றத்திலே எழுப்பி நிறுத்தப்பட மாட்டார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கின்றான் அன்பாந்த சோர்களே ஒரு பிஸியான நாளண்டா அது ஒரு நிறுவ அதற்கொரு நெருக்கின்ற அளக்கின்ற முறை ஒரு சாதாரணமான பிசி குறைந்த நாளண்டா அதற்கொரு முறை இந்த முறைகள் செய்பவர்கள் இந்த முறைகேடு செய்பவர்கள் மிக எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் இதனால் ஏற்படுகின்ற விலை என்ன ஆபத்து என்ன விலை உயர்வு காணப்படும் நாங்கள் இந்த விடயங்கள் எல்லாம் சர்வசாதாரணமாகத்தான் கவனிக்கின்றோம் எங்களிலே நடக்கின்ற பிள்ளைகளை மறக்கின்றோம் அன்பாந்த சவர்களே என்ன பிரச்சனை பஞ்சம் ஏற்படும் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் விலை உயர்வு ஏற்படும் விலைவாசி அதிகரித்து காணப்படும் என்று பலரும் சொல்லுகின்றது எடுக்கின்ற வேதனம் போதாது எங்கு போகின்றது என்று தெரியாது அன்றிருந்த செலவையும் இன்றிருந்த செலவையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது எவ்வளவு வித்தியாசம் என்று பேசுகின்றோமே அன்பாந்த சவர்களே எதனால் வந்த சோதனை எதனால் வந்த சோதனை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் முன்னறிவிப்பு செய்தார் வலம் என்ன ஜக்காத்த அம்பாலியின் மூன்றாவது விடயம் அவர்களுடைய பண வரியை ஜக்காத்தை யார் கொடுக்காமல் முடக்கி வைத்திருக்கின்றார்களோ இல்ல முனிஅல் கத்ர மினஸ்ஸமா வானத்திலிருந்து மலை குறை மலை குறையும் இன்று பருவ மாற்றங்கள் முன்னிருந்தது போல் அல்ல எக்கச்சக்கமான வயல்லங்கள் இன்று செய்ய முடியாமல் மழை இல்லாமல் விவசாயிகள் தவித்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோமா இல்லையா என்ன சொல்லுகின்றோம் இந்த முறை இவ்வளவுதான் கூட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த முறை இந்த நிலங்கள் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை நீர் நிலைகளிலே போதிய நீர் இல்லை மழை வீழ்ச்சி முன்னே போன்று போதுமான அளவு கிடைப்பதில்லை என்று சொல்லுகின்றோமே எங்களுடைய பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜக்காத்தை மறந்து விடுகின்றோம் அல்லாவுடைய வரியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வரியை அல்லாஹ் தந்த சொத்திலே அல்லாஹ் கேட்கின்ற வரியை நாங்கள் கொடுப்பதில்லை மழை பெய்வதில்லை நீர் இல்லை பஞ்சம் என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பாந்த சவர்களே அவ்வப்போது மழை கிடைக்கின்றதல்லவா இந்த மிருகங்கள் கால்நடைகள் இல்லை என்றால் அந்த மழையும் கிடைக்காது என்று சூழ்நிலை சொன்னார் அதற்காக வண்டி அதிலே பச்சாதப்பட்டு அல்லாஹுத்தால அதற்குத்தான் அந்த கருணையை காட்டுகின்றார் அவைகளும் இல்லை என்றால் அவ்வப்போது பெய்கின்ற மழையும் இல்லாமல் ஆகும் என்ற செய்தியை ரசூல்லாய் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார் நான்காவது விஜயம் உடன்படிக்கைகள் மீறப்படுகின்ற போது உத்தரவாதங்கள் கணக்கில் எடுக்கப்படாத போது இவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா என்ன தண்டனை கொடுப்பான் தெரியுமா இவர்களுக்கு வெளியில் இருந்து அல்லாஹு தாலா எதிரிகளை சாட்டி இவர்களுடைய சொத்துக்களையும் பணத்தையும் சூறையாட வைப்பார் அபகரிப்ப வைப்பார் ஆக்கிரமிக்க வைப்பான் இன்று அது புனித நிலம் இந்த நிலம் அதற்கு எங்களுடைய பகுதி எங்களுடைய சொத்து என்று முஸ்லிம்களுக்கு பூர்வீகமான சொத்துக்களை எல்லாம் இன்று எங்களுடைய அந்நிய சமுதாயம் ஆக்கிரமிக்கின்றது அல்லவா எங்கிருக்கின்றது பிரச்சனை ரசூல்லா முன்னறிவிப்பு செய்தார்கள் என்ன முன்னறிவு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய உடன்படிக்கைகள் மீறப்படுகின்ற போது சாதாரணமாக இருவரிடத்திலே அயல் வீட்டுக்காரர்களிடத்திலே மீறப்படுகின்றது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியிலே மீறப்படுகின்றது 
ஆட்சி அதிகாரம் படைத்தவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கும் இடையிலே நடந்த ஒப்பந்தங்கள் உடன்படிக்கைகள் மீறப்படுகின்றது இதனால் எங்களுக்குள் அல்ல எதிரி இருப்பார் வெளியில் இருந்து எதிரிகள் வந்து எங்களுடைய சொத்துக்களை தீக்கிரையாக்க அவைகளை ஆக்கிரமிக்க அவைகளுக்கு உரிமை கோரக்கூடிய ஒரு சோதனையை அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்துவான் என்ற முன்னறிவிப்பை ஆபத்தான முன்னறிவிப்பை ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார் அன்பாந்த சோதனை ஐந்தாவது அறிவிப்பு ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களுடைய தலைவர்கள் எங்களுடைய விடயத்துக்கு பொறுப்பானவர்கள் அல்லாவுடைய கிதாபு அடிப்படையிலே நியாயம் செய்யவில்லை என்றால் அல்லாவுடைய குர்ஆனின் அடிப்படையில் அல்லாவுடைய வேத வாக்கு அடிப்படையிலே நியாயம் நீதி அதற்கு அடிப்படையிலே செயற்படவில்லை என்றால் அல்லாஹு தாலா அல்லது தேவை ஏற்படும் போது எடுப்பதும் தேவை இல்லாத போது தள்ளி வைப்பதும் விரும்பினால் எடுப்பது எனக்கு பாதகமான விஷயங்களை சொல்லும் ஆக இருந்தால் குர்ஆன் வசனம் அல்லது ஹதீத் அதை ஒதுக்கி வைப்பது எனக்கு சாதகமாக இருக்குமாக இருந்தால் எடுப்பது இப்படி தேர்வு முறையை கையாளுவது அவர்களுக்குள்ளே அல்லாஹு தாலா சண்டையும் சச்சரவையும் மோதலையும் ஏற்படுத்துவான் வெளியில் அல்ல எதிரிகள் வருவார்கள் உள்ளிருந்து முஸ்லிம் சமுதாயம் ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி குத்தக்கூடிய ஒரு முஸ்லிமை இன்னொரு முஸ்லிம் விமர்சிக்க கூடிய ஒரு முஸ்லிமை இன்னொரு முஸ்லிம் தாக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லிமை இன்னொரு முஸ்லிம் கொல்லக்கூடிய ஒரு மோதலை அல்லாஹு தாலா உள்ளுக்கு ஏற்படுத்துவார் எப்போதும் இந்த அதிகாரிகள் இந்த தலைவர்கள் இந்த உம்மத்தினுடைய பொறுப்புதாரிகள் அல்லாவுடைய வேதப்படி நியாயம் செலுத்தவில்லை என்றால் தங்களுடைய மனோ இச்சைப்படி தங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஒரு நியாயம் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் தங்களுடைய கட்சிக்காரர்களுக்கு ஒரு நியாயம் தங்களுக்கு உதவி செய்தவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் தங்களுடைய ஆதரவாளர்களுக்கு ஒரு நியாயம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் இது அல்லாவுடைய வேதப்படி செய்கின்ற நியாயம் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த நியாயம் நடக்கவில்லை என்றால் அல்லாவுடைய குர்ஆன் படி இந்த நியாயம் அரங்கேறவில்லை என்றால் அவர்களே அவர்களை வெட்டி குத்துவார்கள் எதிரிகள் வெள்ளி நகையாடுவதற்கும் எதிரிகள் பார்த்து சிரிப்பதற்கும் ஒரு காரணமாக அமையும் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுவலுமார்களுடைய முன்னறிவிப்பு அன்பாதவர் எங்களுக்கு பஞ்சம் வருகின்றது பசி வருகின்றது மழை இல்லை ஆட்சியாளர்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு நடக்கின்றது எதிரிகள் வந்து எங்களுடைய சொத்துக்களை அபகரிக்கின்றார்கள் ஆக்கிரமிக்கின்றார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாம் நாங்கள் சடவாத சிந்தனையோடு தான் இருக்கும் எங்களுடைய தலைவர்கள் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய பொறுப்புதாரிகள் எதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் தெரிவு செய்தவர்கள் எங்களுக்கு செய்தது என்ன என்று பார்க்கின்றோமே தவிர எங்களுடைய பகுதியிலே இருக்கின்ற அளவை நிறுவை மோசடியை யாரும் பார்ப்பது கிடையாது நாங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் பறிக்கி வைத்திருக்கின்ற சொத்துக்களை யாரும் பார்ப்பது கிடையாது உடன்படிக்கைகள் மீறப்படும் அதை யாரும் பார்ப்பது கிடையாது அவருக்கும் இவருக்கும் தலைவருக்கும் பொறுப்புதாரிகளுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் தலைவர்மாருக்கும் ஏசக்கூடியவர்களாக வெறும் சடத்துவ சிந்தனை உடையவர்களாகவே நாங்கள் இருக்கின்றோமே தவிர அவர் வந்தால் தான் நிம்மதி இவர் வந்தால் தான் நிம்மதி அவர் வந்தால் ஆபத்தில்லை என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றோமே அன்பாந்த சவர்களே எங்கள் இருக்கின்ற பிள்ளையை நாங்கள் திருத்த மறக்கின்றோம் எங்களுடைய பகுதியிலே இருக்கின்ற பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்ப்பது கிடையாது அன்பாந்த சவர்களே வெறும் சிந்தனையில் இருக்கின்றோம் எனவே ஆட்சி அதிகாரம் என்பதை கொடுப்பவன் அல்லா அதை நாடியவர்களுக்கு அல்லா கொடுக்கின்றான் நாடியவர்களிடம் இருந்து அல்லா பிடுங்கி எடுக்கின்றான் நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம் வெறும் வாக்குகளில் நாங்கள் நம்பி இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது மிகப்பெரிய ஒரு வாக்கு இருக்கின்றது வரும் வாக்காளர்களையும் எண்ணிக்கையும் தான் நாங்கள் நம்பி இருக்கின்றோம் முஸ்லிம் ஆனவர்களுக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கக்கூடாது ஈமானிலே உறுதியானவர்களுக்கு அந்த சிந்தனை இருக்கக்கூடாது எங்களுக்கு முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு இருக்கின்ற வாக்குரிமை என்ன தெரியுமா அது சிறியவர்களுக்கும் இருக்கின்றது பெரியவர்களுக்கும் இருக்கின்றது படித்தவர்களுக்கும் இருக்கின்றது பாமரர்களுக்கும் இருக்கின்றது இந்த வாக்குரிமையை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்துகின்ற போதும் நாங்கள் விரும்புகின்ற தலைவர்களை அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்த அதுதான் துவா 
அதுதான் பிரார்த்தனை எல்லோரும் செய்யலாம் அது நாட்டில் இருப்பவர்களும் செய்யலாம் வெளியில் இருப்பவர்களும் செய்யலாம் வாக்குரிமை பெற்றவர்களும் செய்யலாம் வாக்குரிமை இல்லாதவர்களும் செய்யலாம் இந்த உள்நாட்டிலே இருப்பவர்களும் செய்யலாம் வெளிநாட்டிலே இருப்பவர்களும் செய்யலாம் அந்த வாக்குரிமையின் மீது நாங்கள் நம்பிக்கை வெல்ல கொள்ள வேண்டும் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்திக்க வேண்டும் அல்லாஹும் இதுதான் எங்களுடைய பிரார்த்தனை எங்களுடைய பாவத்தால் எங்களுடைய கருமங்களால் எங்கள் மீது கருணை காட்டாத எங்களுடைய விடயத்திலே உன்னை பயப்படாத அதிகாரிகளை எங்களுக்கு நீங்கள் இனி தலைவராக ஆக்கிவிடாதே இந்த பிரார்த்தனை தான் எங்களுடைய வாக்குரிமை எங்களுடைய ஓட்டு இதுதான் எனவே எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சியை தரலாம் பிள்ளை எங்களிடத்திலே இருக்கின்றது சடத்துவ சிந்தனையிலிருந்து மீண்டு உண்மையான ஈமானோடு வாழ எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா தௌவி செய்வானாக வாஹர் தவானா அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலம் الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان بعد سوره உண்மையிலே முஸ்லிம்களுக்கு விமோசனம் எதிலே தங்கி இருக்கின்றது முஸ்லிம்களுக்குரிய வெற்றி எதிலே இருக்கின்றது இந்த முஸ்லிம்களுக்கு சோதனை ஆபத்தும் எதனால் வருகின்றது என்ற தெளிவுகளை ஓரளவு பெற்றிருப்போம் முஸ்லிம்களுக்கு அநீதியும் அராஜகமும் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது என்ற அந்த வரிசையிலேதான் இந்தியாவிலே அயோத்தியிலே இந்த பாபர் மஸ்ஜித்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற தீர்ப்பும் முஸ்லிம்களுக்கு அநீதம் இழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதற்கு மிகப்பெரிய சான்றாக அன்பாந்த சௌரே இந்த வழக்கு உலகத்திலே ஒரு நீண்ட வழக்கு இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு எதை அடிப்படையாக வைத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்ற போது வரலாறை அடிப்படையாக வைத்து அல்ல பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டிலே ஒரு புராதன கட்டடம் இருந்தது என்ற வாதாடக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டு தான் இந்த பாபர் மஸ்ஜித் கட்டப்பட்டது என்று வரலாறு இருக்கின்றது இந்த நானூறு வருடங்களுக்குள் என்ன நடந்தது என்பது வரலாற்றிலே இல்லை அதே நேரம் முஸ்லீம்கள் ஒரு ராமர் கோயிலை அழித்து விட்டுத்தான் இந்த பாபர் மஸ்ஜிதை கட்டினார்கள் என்றும் இல்லை தீர்ப்பிலே எழுதப்பட்ட விஷயங்களை இந்த ராமர் கோயிலை அழித்து விட்டுத்தான் முஸ்லீம்கள் பாபர் மஸ்ஜிதை கட்டினார்கள் என்பதும் தீர்ப்பிலே இல்லை வரலாற்றிலே அப்படி ஒரு எழுத்து கிடையாது ஆயிரம் பக்கம் கொண்ட தீர்ப்பில் எழுதப்பட்ட விடய அதே நேரம் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த பாபர் மஸ்ஜிதியிலே அடாத்தாக அராஜகமாக அங்கே கொண்டு ராமர் சீதை சிலைகள் வைக்கப்பட்டது ஒரு அத்துமீறிய செயல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு தீர்மானங்களை வாசி அதே நேரம் இந்த பாபர் மஸ்ஜித் தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உடைக்கப்பட்டது அது ஒரு அராஜகம் அது ஒரு அத்துமீறிய செயல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு பாபர் மஸ்ஜிதுக்கு முன்னால் அங்கே கோயில் இருந்தது என்பது வரலாற்றிலே இல்லை கோயிலை உடைக்கப்பட்டுதான் பாபர் மஸ்ஜித் கட்டப்பட்டது என்பதும் இல்லை பாபர் மசிதுக்குள் ராமர் சீதர் சிலைகளை கொண்டு வைத்தது மிகப்பெரிய தப்பு பாபர் மசித் தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உடைக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய தவறு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற விஷயம் அவர்கள் சொன்ன குற்றச்சாட்டெல்லாம் இந்த நானும் தான் அப்படி இல்லை என்ற தீர்மானம் வழங்க தீர்மானம் எழுதப்பட்டு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்ன வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்ன என்பாந்த சவர்களே அப்படி ஒரு வாதாட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் மக்கள் எதை எதிர்பார்ப்பார்கள் ஒரு உலக நியாயத்தையே கேலி கூத்தாக்கிய தீர்ப்பா இல்லை நீதித்துறை மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கையை இல்லாத ஒழித்த தீர்ப்பா இல்லையா 
நீதியை விரும்புவர்களுக்கும் குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கும் நீதிமன்றத்தை நாடுவதால் நீதியை நாடுவதால் பயனில்லை என்று உணர்த்தக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பா இல்லையா என்ன தீர்ப்பு வந்திருக்க வேண்டும் சரி அரசாங்கம் தான் அந்த நிலத்தை ஆளுகின்ற ஆளுகை வர வேண்டும் என்று வந்திருந்தாலும் இரண்டு பேரை ஒரு வகையில் சமாதானப்படுத்திருக்கு அந்த தீர்ப்பிலே ஐயம் இருக்கின்றது என்ன அந்த தீர்ப்பு நடைபெற்று கொண்டிருந்த போதே சிலர்கள் கோயிலை கட்டுவதற்கான முழு ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்ற அறிவித்தலையும் விடுத்து விட்டார்கள் இந்த தீர்மானத்தை வழங்கிய அந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் மூன்று மாதத்துக்குள் நீங்கள் கோயிலை கட்டுங்கள் என்ன தீர்ப்பு அரசாங்கம் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றது இந்த மாபர் மஸ்ஜிதை கட்டித் தருவோம் எனவே எழுதப்பட்ட தீர்ப்புகளை எழுதப்பட்ட வாசகங்களை பார்க்கின்ற போது முஸ்லிம்களுக்கு சாதகமாகத்தான் தீர்ப்பு அமையப் போகின்றது என்று உலக முஸ்லிம்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சமயம் அவர்களுடைய கண்ணை மூடி அயோத்தியிலே ஒரு அயோக்கிய தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதுவும் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பின்னடைவுதான் அன்பார் சார் முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நீதியை முடக்கிய ஒரு நீதியற்ற அநீதியான ஒரு செயற்பாடு தான் என்பதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பார் அந்த சோர்களே அதே நேரம் முஸ்லிம்களுக்கு ஐந்து ஏக்கர் காணி வேறு இடத்தில் இத்தனை நாளாக வழக்கு தொடர்ந்தது இதற்குத்தானா இந்த ஐந்து ஏக்கர் நிலங்களை இந்தியா முஸ்லிம்கள் சேர்ந்தால் ஐம்பது ஏக்கர் வாழ்வார் இந்த தீர்ப்பு தீர்மானதானது அல்ல இந்த தீர்ப்பு முடிவல்ல இதுதான் இனத்துவத்துக்கு வித்துட்டிருக்கின்ற ஆரம்பம் இது முடிவான தீர்ப்பு அல்ல என்ன தீர்ப்பு இந்த விராத் இந்து சங்கம் என்கின்ற அந்த சங்கத்தை நடத்தக்கூடிய சுப்பிரமணியம் சுவாமியுடைய வெப்சைட்டினுடைய அறிக்கை மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட பள்ளி வாயில்கள் இந்தியாவிலே கோயிலை உடைத்துத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்று இவைகளை மீட்க வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய போராட்டம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க இந்த தீர்ப்பு இது ஆரம் இது முடிவல்ல இது தீர்மானம் மிக்கதான தீர்ப்பல்ல இது இனவாதிகளுக்கு இன்னும் உற்சாகத்தை கொடுத்த ஒரு தீர்ப்பு இன்னும் என்னென்ன ஆபத்து பெறப்போகின்றதோ என்று அஞ்சுகின்ற அளவுக்கு நீதித்துறையை ஒரு கேள்விக்குட்படுத்திய நீதித்துறையினுடைய சுயாதீனத்தை மழுங்கடிக்க செய்த ஒரு தீர்ப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான சதிகளில் இதையும் ஒன்றாக வரலாற்றிலே பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பார்ந்த சவர்களே இப்படித்தான் இந்த நியாயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உலகம் இந்த பலஸ்தீனத்திலே அறுபதாம் ஆண்டுக்கு முதல் உலக வரைபடத்திலே இல்லாத ஒரு இஸ்ரேலை முஸ்லிம்களுடைய புராதான பூமியிலே ஏற்படுத்தியதே இதற்கு தீர்வு தருமா இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எவ்வளவோ ஆதாரம் இருக்கின்றது அதை மீட்டு தருமா இந்த நியாயம் நிச்சயமாக இல்லை அந்துலுஸ் என்ற முஸ்லிம் நகரம் உமையாக்களுடைய ஆட்சியிலே இருந்தது அங்கேதான் முஸ்லிம்களுடைய மிக புராதனமான சின்னங்கள் இருக்கின்றது ஜாமி உள் உமவி இருக்கின்றது ஜாமி குர்துபா இருக்கின்றது பெரும்பள்ளி வாயல்கள் அவை இன்று ஸ்பெயின் என்று ஒரு கிறிஸ்திய நாடாக மாறி இருக்கின்றது என்பார்ந்த சவர்களே இதையெல்லாம் முஸ்லிம்களுடைய புராதனம் இருக்கின்றது என்பதற்காக முஸ்லிம்களுடைய அடையாள சின்னம் இருக்கின்றது என்பதற்காக இந்த நாடுகளை இந்த நீதித்துறை மீட்டு தருமா அன்பார்ந்த சவர்களே புராதன புராதன இடங்களை பார்த்து அவர்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டி வருமாக இருந்தால் இந்த முஸ்லிம் சமயம் பல நாடுகளிலே முஸ்லிம் இஸ்லாமியர்கள் வாழுவதற்கு முதல் அங்கு வாழ்ந்தது என்ன மார்க்கம் அங்கு இருந்தது என்ன கலாச்சாரம் அந்த கலாச்சார கலாச்சார அடிப்படையிலே இந்த நீதித்துறை செயற்படுமாக இருந்தால் அவர்களுடைய மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே செயற்படுமாக இருந்தால் என்ன கேலி கூத்தான நீதி அன்பார்ந்த சவுர்களே எங்களுடைய பழைய பத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தலைமுறைகளை எடுத்து பார்க்கின்ற போது யாராக இருந்தார் யாராக இருந்து இஸ்லாத்துக்குள் வந்தார்கள் எனவே அவர்களுடைய புராதான புராதான இடங்களை வைத்து 
அவர்களுக்கு உரிய சாதகமான தீர்ப்பு வழங்கப்படுமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இந்த உலகத்திலே அமைதி நிலவுமா இன ஒற்றுமை ஏற்படுமா ஒரு நல்லிணக்கம் ஏற்படுமா அன்பாந்த சவர்களே இப்படி ஒரு கேலி கூத்தான தீர்ப்பும் முஸ்லீம்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இன்னல்கள் வரிசையிலே சேர்க்க வேண்டி இருக்கின்றது அன்பாந்தவர்களே இறுதியாக அல்லாஹு தாலா சொல்லுகம்தான் நீங்கள் பொறுமையாக இருந்து அல்லாவை அஞ்சுவீர்களாக இருந்தால் இவர்களுடைய சூழ்ச்சி உங்களுக்கு எதையும் செய்யாது நீங்கள் பொறுமையாளர்களாக இருந்தால் நீங்கள் தக்குவாதாரிகளாக இருந்தால் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய உள்ளத்திலே கேட்டு பாருங்கள் இந்த இரண்டு விடயமும் இருக்கின்றதா நாங்கள் நம்பி இருக்கிறது வாக்கையும் நாங்கள் நம்பி இருப்பது தலைவரையும் நாங்கள் நம்பி இருப்பது அதிகாரங்களையும் தான் பொறுமை இருக்கின்றதா தக்குவா இருக்கின்றதா உங்களுக்கு அவர்களுடைய சூழ்ச்சி எதுவும் செய்யாது யார் வந்தாலும் அல்லாதான் உங்களை பாதுகாக்க கூடியவர் எவர் எதை செய்ய நாடினாலும் அல்லாஹ் விரும்பவில்லை என்றால் நடக்காது எவர் எதை தடுக்க நாடினாலும் அல்லாஹ் அரங்கேற்ற நினைத்தால் அதை தடுக்க முடியாது அன்பாந்தவர்களை அந்த நம்பிக்கை வேண்டும் ரசூ அல்லாஹு தாலா சொல்லு நீங்கள் சோர்வடைய வேண்டாம் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் மூமினாக இருந்தால் நீங்கள் ஈமானோடு இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கோழையாக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சோர்வடைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பின்னடைய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் மூமிங்களாக இருந்தால் நீங்கள் தான் என்றும் உயர்வானவர்கள் அல் இஸ்லாம் இந்த இஸ்லாம் உயரும் இந்த இஸ்லாம் வெற்றி வரும் அதை தாண்டி எதுவும் உயராது என்று சூழ்நிலை சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாரை வைத்து இந்த இஸ்லாத்தை அல்லாஹ் உயர்த்த போகின்றார் யாரை வைத்து தொழுகை இல்லாதவர்களை வைத்தா நோம்பை உதாசீனவர்களை செய்வர்களை வைத்தா உணர்ச்சிக்கு அடிமையானவர்களை வைத்தா போதை வசுக்கு அடிமையானவர்களை வைத்தா அல்லாவுடைய கடமையை உதாசீனம் செய்தவர்களை வைத்தா அல்லாஹ் உத்தாலா இந்த மார்க்கத்தை உயர்த்த போகின்றான் இந்த இஸ்லாத்துக்கு வெற்றி கிடைக்க போன்றது எனவே ஒவ்வொருவரும் தான் திருந்தாதவரை இந்த சமூகத்துக்கு விமோசனம் கிடையாது ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய பகுதியிலே இருக்கின்ற பிள்ளையை திருத்தி கொள்ளாதவரை எங்களுக்கு வெற்றியும் கிடையாது விமோசனமும் கிடையாது என்பதை மனதிலே வைத்து எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா இந்த முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு இந்த நாட்டிலும் ஏனைய நாடுகளிலும் அல்லாஹு தாலா நிம்மதியை தருவானாக அப்பூலு கவுலி ஹாதா أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاسألوه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم